Merhaba herkese Eurovision Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere bambaşka bir kıtada olan Avustralya'nın Eurovision 2023 için yolladığı şarkıyı dinleyeceğim. Avustralya Eurovision için çok enteresan bir ülke. Çünkü ilk başlarda en azından çok başarılı başlasa da özellikle son birkaç senedir çok da önemli noktalara gelemiyor. Finale çıkamaması 2021 yılında olmuştu ama çok da önemli bir sıralama yapamıyor. Ee, Avustralya e, normalde aslında Australia Decides diye bir e, ulusal yarışmayla e, belirliyordu e, katılacağı şarkıyı. Ancak bu sefer iç seçimle e, karar verilmiş ve Voyager adlı grup seçildi. Avustralya'yı temsilen. Voyager aslında uzun süredir bir grup. 99 yılından beri bir gruplarmış ve Perth şehrinden geliyorlar. Gerçekten çok uzun süredir müzik camiasında 7 tane albümleri varmış. Geçen sene de Australia Decides bu ulusal yarışmada da Sheldon Riley'den sonra ikinci gelen isimlerdi. O yüzden geçen sene nasip olmamış ama bu sene Eurovision'a gidiyorlar. Ee, şimdi e, çok fazla lafı uzamadan videoya geçmek istiyorum. E, ama öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum bir de videoya geçmeden. E, aşağıdaki bağış linkinden lütfen e, depremzedelere yardım için topladığımız paraya destek olmayı unutmayın. E, çok mutlu oluruz. Özellikle Avrupa'da yaşayan e, takipçilerimiz böyle bir platformumuz varken e, sesimizi duyurmak istedik. Şimdi videoya geçiyorum. Synth pop, hyper pop, okay. Saçları müthiş adamcağızın, müthiş saçları var. Baya hyper pop, enteresan. Lütfen bir duralım, lütfen bir duralım. Ben şok içerisindeyim. <gülüyor> şok içerisindeyim. Ee, grubun fotoğrafını görünce de rock tarzı olduğunu düşünmüştüm. Bir anda hyper pop başladı. Ben ona çok şaşırdım ve sonrasında boom. Rock mı istedin? Al sana rock dedi. Baya iyi. Baya iyi. Yani hiç ikis, ikisini birlikte düşünmediğim bir iki tür yani ve becermişler yani gerçekten ikisini birlikte harmanlayıp bir şarkı çıkarabilmişler. Devam ediyorum. Birazcık şeye benziyor. Ee, geçen seneki Finlandiya'nın şarkısına. Rasmus, aynen. İkinci vokalist. Bayıldım buna şu an. <gülüyor> 
Gitar solo. Teyze evet. Ben çok sevdim arkadaşlar. Ben bayıldım bu şarkıya arkadaşlar gerçekten. <gülüyor> yani evet bunun gibi şarkılara ihtiyacımız var. Ben Eurovision'da rock görmeyi çok seviyorum ve hani rock'ın farklı türleri çok hoşuma gidiyor. Hani her sene başka bir şey görüyoruz işte mesela e, özellikle 2021'den yani bunu hani Öyle söylemek istemiyorum ve belki de katılmayacaksınız ama Maneskin'in kazanması 2021'de bence rock gruplarının önünü açtığını düşünüyorum. Rock and Roll Never Dies. Gerçekten öyle. Ee, ve Eurovision'da da bunun gibi şarkılar görmek beni çok mutlu ediyor. Ve ben hani gerçekten dediğim gibi hyper pop ve e, synth pop, hyper pop ve rock hiç çok uzak şeyler gibi geliyor. Çünkü biri çok enstrümantalken öbürü baya hani... Bilgisayardan çıkma sesler yani. Onun gibi geliyor bana. Ama süper ötesiydi. Ben baya beğendim. Baya baya baya beğendim. Evet. E, bu videodan da bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eurovision 2023 hakkındaki tüm güncel bilgiler için blogumuzu, instagramımızı, twitterımızı ve facebookumuzu takip etmeyi unutmayın. Ve benim gibi, bu yaptığım gibi 2023 şarkılarına e, reaksiyon, tepki görmek isterseniz de e, YouTube kanalımıza bir göz atın. Şarkılar çıktı, çıkıyor, devam edecek. Hepsine tepki göstereceğiz. <gülüyor> o yüzden takipte kalmayı unutmayın. E, aşağıdaki bağış linkinden de lütfen e, bağış yapmayı unutmayın. Özellikle Avrupa'daki izleyicilerimiz için 1 lira 50 cent bile etmiyor. O yüzden... Ee, gerçekten çok müteşekkir oluruz. Evet, e, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.